哈喽，大家好，我是阿龙。今天我计划要离开伊拉克的首都巴格达了，前往伊拉克的第二大城市摩苏尔。那去摩苏尔呢，有四百多公里的，但是他们这边是没有飞机，然后也没有火车，所以说只能够选择坐车过去。坐车的话呢，可能要到五到六个小时才能到达了。呃，去到那边可能就已经到傍晚的时间了。所以呢，我是计划就不带那么多行李，我这个大箱子啊，大行李箱准备就寄存在他们这里的酒店，然后呢就直接带一个背包过去，因为我在那一边计划也不会逗留太久，可能就待个一个星期这样子吧，然后就再回来或者去其他的城市，所以说就少带点行李会方便一点。像平时基本上用不到的，我就把它放行李箱，然后像这些日常用品啊，然后还有工作上用得到的东西，我就把它带走，轻装上阵。给大家看一下，上次冷冷清清的街，今天正常的时间下，他就是这么繁忙的。他请我吸烟呢、啊、，Thank you, no, I don't smoke, Thank you。这路两边都是涂鸦墙啊，好多好多涂鸦。把这路人请我吃的一个小蛋糕 ，Thank you, Thank you。如果迷路了，就让他带到我去车站。Uh, this is we... strawberry. This is uh -huh. chocolate. Uh huh. And I taste strawberry. Is okay. I do wish. I Thank you. Thank you. 太好了，我是跟路人问路啊，然后他直接带我去车站，我找不到车站。是一个女孩子，特别热情，还请我吃这个草莓蛋糕。So you make it yourself? What? You make it yourself? No, no, no. I buy it. Oh, you buy it. I have no time. Ah, okay. Yeah. This bus. Go to Mansur. Oh, this bus. Yes. Okay. Thank you so much. See you. Bye bye. Ah,、oh, 终于坐下来了。然后来这里的时候，司机让我提前下车，导致我迷路了，找不到这个车站在哪里。然后后来有一个很善良的女孩子，她就把我带到这里，还送给我一个这个草莓蛋糕吃。她特别的好人呢、啊。然后呢，我就来到这里上车了。一个人两万五千，也就是大概一百一百二一百三这样子吧。跟这个女孩子是一面之缘了、啊，然后她跟我说了，她在这附近上班，她是在路边看到我很迷茫的样子，然后就上前问我，是需要帮助，然后呢才有这样接下来带我过来的这样子的一件事。Two thousand years later， 我坐在车里边已经等了四十分钟了，还没有人骑，因为这辆是五座的小车，他们要等到四个乘客才会发车，所以说还在等，等得有点累了。现在已经有一个哥们了，坐我前边，还差两个人，再差两个人就可以走了。最后等了一个小时十分钟，现在我们终于出发了，离开巴格达，前往摩苏尔。但是前往摩苏尔的路程并没有想象的顺畅，原计划我预想可以傍晚前抵达的，结果一路上的检查站数不胜数，每一次检查都花费了很长的时间。这样我的心情略加的不安起来。现在在第四个检查站就走不了了，在检查的 v i 不知道有没有什么问题。他说看不出来那个签发的时间，现在检查呢。他们好几个人聚在那里研究，在看我的签证，司机还有乘客他们在帮我解释，就是我的签证是没有问题的。但是那个警官呢，他又一直在那里看。他看不出来到底是什么时候签发的，可能就是他们写的字迹比较潦草嘛，就看不出来。好像可以了，他们回来了。OK。Thank you。现在都日落时间，才走到中间。看太阳下山。Picture，picture、oh.。还有一半的路程没走。在经过了四个检查站之后，我们终于走完了行程的一半，而夕阳也已经剩下了最后一丝的光亮。我估计今晚应该要很晚才能抵达摩苏尔了。现在还有两百三十六公里，中间刚好走到中间的位置。啊、oh, ，food food， 哎、hey, ，OK OK， 他说在这里吃东西，应该是他们中途休息站。OK， 哇，日落好漂亮啊！整个天际都是黄色的、橙色的
，然后在这里吃东西。走了一天了，今天走了三个小时，才走到一半的路程。跟着他们看有什么好吃的。Oh, chicken, chicken, chicken. chicken. Okay. Thank you. Okay, okay. Thank you, thank you. Wow, now the window is all green. It's all green. It's very beautiful. They have already eaten this chicken. This chicken is very good. This is my favorite chicken. Two chicken chops. They are called Kentucky. This is chicken chops. They also have this chicken. 这个黄瓜挺好吃的，好多好多菜啊，我们吃的特别多特别多。No I'm full. No 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 I'm full. 是不了了。No no no thank you thank you. 这个很好吃啊，这个红萝卜加椰蓉的，甜甜的。像我们吃完饭出来，哇，那个远边看到没有？特别特别美。然后刚刚吃饭的时候，司机朋友他们特别照顾我啊，就是有什么好菜都夹给我吃。反正我在这里人生地不熟，又不会阿拉伯语，有哪些好吃的都分享给我吃。不占吃晚餐的时间是一个小时的，五十多人民币两个鸡腿，一个鸡腿应该就是二十五了。就原价是一万一，然后那个司机他还帮我讲价，讲到一万了。他现在放的是中文歌哎。中文歌了吧？放了好多首中文歌呀，这首不知道是哪一首嘞，我都不知道这首歌叫什么名字哎，但他们还挺喜欢听的。那中文歌曲还火到了伊拉克，我是没想到的呀。于是，我们的车子在中文歌曲中缓缓的驶入深夜，路边的灯火昏暗，车上的司机和乘客不会英语。而我不会阿拉伯语，可是此时此刻，大家都有着某种默契，静静地在听。这一刻，我是体会得到，可能音乐也是一种世界语言，大家都在无声地在交流着。现在他们把所有的行李都拿下车了，那全部人都去那个办公室那边了，检查站那边，不知道是检查什么东西啊。现在就剩我一个人在车里边，当时把我的护照给收走了。这是第五个检查站需要检查护照的，有些检查站不用，但是这个检查站要。我觉得他们把所有的行李都拿到那个检查站那里去，应该是做这个防爆检查吧，就担心他们行李里面有危险品，所以说所有的行李都拿到那里去检查了。Two thousand years later， 这是到了摩苏尔了吗？找到的士了，跟着他走就行了。大晚上的来到摩苏尔，就只能打车。哎，哎。他们好激动啊！我刚刚问了一下司机啊，去我酒店要四千、四千、三千是这边正常的价格，也就是人民币二十这样子吧。中午十二点一直做到现在，所以说做了一整天吧。主要是他检查站很多，然后每个检查站呢需要你呃递交护照啊，然后去检查他们的行李啊，各种防爆、防空的一种检查。反正就是九个小时。嗨，嗨喽。这司机车上挂了好多勋章啊！他说是他在战争中所获得的，就荣誉勋章，就挂在这里。旁边还有一朵玫瑰花。入住的这个酒店是两万五，也就是一百
，三一百二这样子。OK， 那么我是历经了九个小时，终于从巴格达抵达摩苏了。这真的是我今年的所有国外的旅行当中最漫长的一段旅程了，真的。因为那么远的距离坐车，检查站也检查得很仔细，当然这个是安全考虑嘛，因为这边可能是比较敏感的地区，也是战争比较多的地方，所以说我觉得他们做的一切检查都是合乎情理的。毕竟以前这里发生过太多的那种汽车呃炸弹袭击了，所以说安全为主还是可以理解的。但是呵呵走过来坐过来真的很累很累。我发现这边的司机开车特别的猛，就是他们可以一心多用，可以边聊天边打电话边抽烟边吃东西，然后干很多很多事情，而且是在高速路上一百二、一百三这样子狂飙的时候做这些事情。老实说，我的心里面都是心惊肉跳的。OK， 今天就到这里吧，我们明天就出门去逛一逛，看看这个魔术有什么特别的地方。明天见，拜拜。